ఈ నాగాభరణం అనేది బంగారంతో కానీ వెండితో కానీ రాగితో కానీ తయారు చేయబడి ఉంటుంది భక్తులు ఆ విధంగా తయారు చేయించి శివాలయాలకు సమర్పిస్తారు ఈ నాగాభరణాన్ని ఈశ్వరుడికి అలంకరించేటప్పుడు పూజారి సుబ్రహ్మణ్య మంత్రాన్ని చదువుతాడు అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విశిష్టత స్వామివారు ఈశ్వరుడికి నాగాభరణం అలంకరిస్తూ పూజారి సుబ్రహ్మణ్య మంత్రం చదువుతాడు అలా మంత్రం చదివేటప్పుడు ఆ నాగాభరణాన్ని ఈశ్వరుడికి అలంకరించేటప్పుడు మనం దాన్ని దర్శనం చేసుకుంటే శివుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు ఇద్దరి అనుగ్రహానికి పాతులై అమోఘమైనటువంటి శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు ఈశ్వరుడికి నాగాభరణం సమర్పించడానికి అశ్వని నక్షత్రం కుర్తికా నక్షత్రం ఆరుద్ర నక్షత్రం స్వాతి నక్షత్రం ఈ నక్షత్రాలు చాలా మంచివి అందువల్ల భక్తులు ఎవరైనా సరే ఎక్కడైనా దేవాలయంలో ఈశ్వరుడికి సుబ్రహ్మణ్య స్వరూపమైనటువంటి నాగాభరణాన్ని సమర్పించాలని భావించినట్లయితే అశ్వని కృత్తిక ఆరుద్ర స్వాతి ఈ నక్షత్రాలు ఉన్నప్పుడు నాగాభరణాన్ని సమర్పించండి అలా సమర్పిస్తే భక్తులకు విశేషమైన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి అలాగే ఈ నాగాభరణాన్ని ఈశ్వరుడికి సమర్పించాలనుకునేటటువంటి భక్తులు ఎవరైనా సరే ఆ రోజు తెల్లవారుజామునే నిద్ర లేచి చక్కగా శిరస్నానాన్ని ఆచరించి ఆ రోజంతా వినాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి స్మరించుకుంటూ ఉపవాసం ఉండాలి ముందుగా వినాయకుణ్ణి స్మరించుకున్న తర్వాత శివలింగానికి మీ గృహంలోనే పాలతో అభిషేకం చేసుకోండి అలా వీలు కాని పక్షంలో దేవాలయానికి వెళ్ళండి దేవాలయంలో ఈశ్వరుడికి ఆ నాగాభరణం సమర్పించేటప్పుడు పూజారులు ముందుగా ఆవు పాలతో అభిషేకం చేస్తారు ఆ తర్వాత సర్పసూక్త సహిత మహన్యాసపూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం చేస్తారు సర్పసూక్తం అంటే నాగదేవతలను ప్రార్థించటానికి ఉపయోగించేటటువంటి స్తోత్రము అని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాలి సహజ సిద్ధంగా మనకి వేదంలో సర్పాల అనుగ్రహం తొందరగా లభించాలంటే ఒక ప్రత్యేకమైన సూక్తం ఉంది దాన్నే సర్పసూక్తం అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఎవరికైనా సరే తీవ్రమైన నాగదోషం ఉన్నా తీవ్రమైన సర్పదోషం ఉన్నా వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న సర్పదోషం ఉన్నా పితృశాపాలున్నా పూర్వీకుల్లో ఎవరికైనా నాగదోషాలు నాగశాపాలున్నా వంశానికి నాగశాపం ఉన్నా ఇటువంటప్పుడు ఆ తీవ్రమైనటువంటి ఆ సర్పదోషాలను తొలగింపజేయటానికి వేదంలో చెప్పబడినటువంటి సర్పసూక్తాన్ని పారాయణ చేస్తారు ఆ సర్పసూక్తం పారాయణ చేయించుకున్నట్లయితే ఈ నాగదోషాలు సర్పదోషాలు తరతరాలుగా వెంటాడుతున్నటువంటి దోషాలన్నీ కూడా తొలగించబడతాయి సర్పాల అనుగ్రహం పొందటానికి సర్పరూపంలో ఉన్న సుబ్రహ్మణ్యుడి అనుగ్రహాన్ని సిద్ధింపజేసుకోవటానికి ఉపయోగపడేదే వేదంలో చెప్పబడినటువంటి ఈ సర్పసూక్తం నాగాభరణాన్ని మీరు భక్తులు దేవాలయంలో ఈశ్వరుడికి సమర్పించినప్పుడు ఆలయ పూజారులు సర్పసూక్తాన్ని చదువుతూ ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చేస్తారు సర్పసూక్తం చదువుతూ ఈశ్వరుడికి పదకొండు సార్లు అభిషేకం నిర్వహిస్తారు అలా సర్పసూక్తం చదువుతూ ఈశ్వరుడికి పదకొండు సార్లు అభిషేకం నిర్వహిస్తే దాన్ని సర్పసూక్త మహన్యాసపూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం అనే పేరుతో పిలుస్తారు అందువల్ల సర్పసూక్త మహన్యాసపూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం అంటే ఈ సర్పసూక్తం చదువుతూ సుబ్రహ్మణ్యుడి అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ పదకొండు సార్లు ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చేస్తారు అలా చేస్తే ఈశ్వరుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు ఇద్దరి అనుగ్రహానికి చాలా సులభంగా పాతులై అన్ని దోషాలను తొలగింపజేసుకోవచ్చు నాగాభరణం అలంకరించేటప్పుడు ఆలయంలో పూజారులు చేసే ఈ సర్పసూక్త మహన్యాసపూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకాన్ని భక్తులు దర్శనం చేసుకున్నట్లయితే జన్మ జన్మాంతరాలుగా ఉన్నటువంటి ఎటువంటి దోషాలైనా సరే ఆ దోషాలన్నింటినీ తొలగింపజేసుకొని ఈశ్వరుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు ఇద్దరి అనుగ్రహాన్ని చాలా సులభంగా పొందవచ్చు అలాగే ప్రసిద్ధ సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలలో స్వామివారికి సంబంధించినటువంటి దర్శనంతో పాటుగా పూజలు నిర్వహించుకున్నట్లయితే ఉత్తమ ఫలితాలు కలుగుతాయి ప్రధానంగా ఈ సర్పదోష నివారణ పూజలు కాళహస్తి క్షేత్రంలో నిర్వహిస్తూ ఉంటారు భారతదేశంలో సూర్యగ్రహణము చంద్రగ్రహణము సంభవించినప్పుడు కూడా తెరిచి ఉండేటటువంటి ఏకైక దేవాలయం కాళహస్తి క్షేత్రం అందువల్ల కాళహస్తి క్షేత్రంలో స్వామివారిని దర్శనం చేసుకున్న సర్ప సంబంధమైన పూజ నిర్వహించుకున్న ఉత్తమ ఫలితాలు కలుగుతాయి కాళహస్తి క్షేత్రంలో కాళహస్తీశ్వరుడు ఒక కవచాన్ని ధరించి ఉంటాడు ఆ కవచంలో ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు తొమ్మిది రాసులు ఉంటాయి కాళహస్తీశ్వరుడైనటువంటి ఈశ్వరుడు ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు తొమ్మిది రాసులు కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక కవచాన్ని ధరించి ఉంటాడు కాబట్టి కాళహస్తీశ్వరుణ్ణి దర్శనం చేసుకొని 
కాళహస్తి క్షేత్రంలో సర్ప పూజ చేయించుకున్న రాహుకేతువుల పూజ చేయించుకున్న ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి ఎటువంటి పూజలు చేయించుకోలేని వాళ్ళు ఎవరైనా సరే కేవలం ఒక్కసారైనా కాళహస్తి క్షేత్రానికి వెళ్ళి ఆ కాళహస్తీశ్వరుణ్ణి దర్శించుకొని సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి స్మరించుకున్నట్లయితే ఆ సర్పదోష తీవ్రతను తగ్గింపజేసుకొని విశేషమైన శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు నాగాభరణం విశిష్టతను తెలుసుకుంటూ ఈశ్వరుడికి ఎక్కడైనా సరే ప్రసిద్ధ క్షేత్రంలో నాగాభరణం అలంకరించేటప్పుడు ఆ సర్పసూక్త సహిత మహన్యాసపూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకాన్ని మీరు కేవలం వీక్షిస్తేనే చాలు సర్వదోషాలను తొలగింపజేసుకొని జీవితంలో అత్యున్నత స్థాయిలో ఎదగటానికి ఈ నాగాభరణం ఈశ్వరుడికి సమర్పించేటప్పుడు స్వామివారి దర్శనం ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది అదేవిధంగా దైనందిన జీవితంలో అనేక సమస్యలు ఎదురవుతున్నప్పుడు ఆ సమస్యల నుంచి బయటపడటానికి సుబ్రహ్మణ్యుడికి సంబంధించిన కొన్ని సులభమైనటువంటి పరిహార మార్గాలు పాటించాలి గృహంలో మహిళా మళ్ళీ ఎవరైనా సరే తరచుగా అనారోగ్య సమస్యలతో సతమతమైపోతూ ఉన్నట్లయితే ఆ అనారోగ్య సమస్యలను తొలగింపజేసుకోవటానికి మంగళవారం రోజు మహిళా మణులందరూ రావి చెట్టు దగ్గర ఉండేటటువంటి నాగదేవతల విగ్రహాల దగ్గరకు వెళ్ళండి మీరు ఎక్కడైనా సరే దేవాలయానికి వెళితే ఆ దేవాలయంలో రావి చెట్టు క్రింద నాగదేవతల విగ్రహాలు ఉంటాయి మంగళవారం రోజు మహిళా మండు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవాళ్ళు రావి చెట్టు క్రింద ఉన్నటువంటి నాగదేవతల విగ్రహాల దగ్గరకు వెళ్ళండి అలా వెళ్ళిన తర్వాత ఆ విగ్రహాల దగ్గర బియ్య పిండి తీసుకుని ఒక చిన్న ముగ్గులాగా వేయండి అలా ముగ్గు వేసిన తర్వాత ఒక మట్టి ప్రమిదను ఆ ముగ్గు దగ్గర ఉంచి నువ్వుల నూనె పోసి దీపాన్ని వెలిగించండి బియ్య పిండితో ముగ్గు వేసి మట్టి ప్రమిద ఉంచి నువ్వుల నూనె పోసి నాగదేవతల విగ్రహాల దగ్గర నువ్వుల నూనె దీపాన్ని వెలిగించండి అలా దీపాన్ని వెలిగించిన తర్వాత రావి చెట్టు క్రింద ఉండేటటువంటి ఆ నాగదేవతల విగ్రహాల మీద కొద్దిగా పసుపు కుంకుమ చల్లి ఆ నాగదేవతల విగ్రహాల చుట్టూ ఇరవై ఏడు ప్రదక్షిణలు చేయండి అలా మంగళవారం నాడు చేసినట్లయితే మహిళా మళ్ళు తరచుగా సంభవించే అనారోగ్య సమస్యల తీవ్రతను తగ్గింపజేసుకొని ఆరోగ్యపరంగా ఉత్తమ ఫలితాలను పొందవచ్చు దైనందిన జీవితంలో గృహంలో మహిళా మళ్ళకి తరచుగా నీరస నిస్సత్తువ అలసట ఇటువంటి సమస్యలు లేదా ఆరోగ్యపరంగా ఏవో ఒక సమస్యలు అలజళ్ళు కలుగుతూ ఉంటాయి అటువంటి పరిస్థితుల్లో గృహంలో మహిళా మళ్ళీ ఎవరైనా సరే ఈ విధంగా మంగళవారం రావి చెట్టు క్రింద ఉండేటటువంటి నాగదేవతల విగ్రహాల దగ్గరకు వెళ్ళండి చక్కగా ముగ్గు వేసి నువ్వులలోని దీపం వెలిగించండి పసుపు కుంకుమ వేయండి ఇరవై ఏడు ప్రదక్షిణలు చేయండి ఇలా చేస్తే ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నా ఆ అనారోగ్య సమస్యల నుంచి చాలా సులభంగా బయటపడటానికి ఈ నాగదేవతల విగ్రహ ఆరాధన ఈ సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన ఎంతగానో సహకరిస్తుంది అలాగే వివాహం ఆలస్యం అవుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వివాహం ఆలస్యం అవటం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు సంతానపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే సంతానం చెప్పిన మాట వినకపోవటం లేదా సంతానం ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవటం సంతానం కలగటం ఆలస్యం అవటం ఇలా సంతానపరంగా ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా ప్రత్యేకించి సంబంధాలు చేతి వరకే వచ్చి మొత్తం నిశ్చయం అయిపోయినప్పుడు ఆ సంబంధం జారిపోవటం ఇటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నా చేతి వరకే వచ్చి జారిపోతున్నటువంటి సంబంధాలు నిశ్చయం కావటానికి కోరుకున్న వ్యక్తిని జీవిత భాగస్వామిగా పొందటానికి మంచి సంబంధం రావటానికి అంత అనుకూలంగా ఉండటానికి మంగళవారం రోజు దేవాలయంలో ఎక్కడైనా సరే జంటనాగుల విగ్రహాల దగ్గరకు వెళ్ళండి రెండు సర్పాలు పెన వేసుకున్నట్లుగా జంటనాగుల విగ్రహాలు ఉంటాయి ఆ జంటనాగుల విగ్రహాల దగ్గరకు వెళ్ళి ఆ జంటనాగుల విగ్రహాల తోకల ప్రాంతంలో అంటే ఆ విగ్రహాలకి తోకలు ఎక్కడ ఉంటాయో ఆ తోకలు ఉన్న ప్రాంతంలో జిల్లేడు ఆకులు బెల్లం మొక్క ఉంచండి ఒకటి లేదా రెండు రెండు మూడు జిల్లేడు ఆకులు ఆ తోకలు ఉన్న చోట ఉంచి ఒక చిన్న బెల్లం మొక్క ఉంచి ఆ తర్వాత జంటనాగుల విగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేయండి ఇలా చేస్తే వివాహపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు సంతానపరమైనటువంటి సమస్యలు అన్నిటి నుంచి చాలా సులభంగా బయటపడవచ్చు అందువల్ల వివాహపరంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలుగుతున్నా చేతి వరకే వచ్చి సంబంధాలు జారిపోతున్నా మంచి సంబంధం రాకపోయినా మంచి సంబంధం నిశ్చయం కావటానికి కోరుకున్న వ్యక్తిని అనుకూల వ్యక్తిని జీవిత భాగస్వామిగా పొందటానికి సంతానం ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేకుండా ఆరోగ్యపరంగా బాగుంటానికి మీ సంతానం చెప్పిన మాట వినటానికి మంగళవారం దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి జంటనాగుల విగ్రహాల దగ్గరకు వెళ్ళి ఆ విగ్రహాల తోకల ప్రాంతంలో రెండు లేదా మూడు జిల్లేడాకులు పెట్టండి ఒక చిన్న బెల్లం మొక్క పెట్టండి 
ఆ తర్వాత ఆ జంటనాగుల విగ్రహాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయండి ఇలా చేస్తే విశేషమైనటువంటి శుభ ఫలితాలను పొందటానికి ఈ పరిహారం చాలా చక్కగా ఉపకరిస్తుంది అలాగే ఎవరైనా సరే సహజ సిద్ధంగా కాలసర్ప దోషం ఉన్న నాగదోషం ఉన్న కుజదోషం ఉన్న ఆ దోషాల తీవ్రతను తగ్గింపజేసుకోవటానికి మంగళవారం రాహుకాలంలో సుబ్రహ్మణ్య ఆలయంలో దీపారాధన చేయండి రాహుకాలంలో మంగళవారం సుబ్రహ్మణ్య ఆలయంలో దీపారాధన చేస్తే ఈ దోషాల తీవ్రతను తగ్గింపజేసుకుని విశేషమైన శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు ప్రసిద్ధ సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలలో దాగి ఉన్న వైభవం ఏంటో ప్రసిద్ధ సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలలో స్వామివారి మహిమలు ఏంటో అలాగే స్వామివారి అనుగ్రహం ద్వారా అన్ని సమస్యలను అధిగమించటానికి సుబ్రహ్మణ్యుడికి సంబంధించిన ఎటువంటి సులభమైనటువంటి పరిహార మార్గాలను పాటించాలో తర్వాతి భాగంలో తెలుసుకుందాం సర్వం శ్రీ వల్లీ దేవసేనా సహిత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారి చరణార విందార్పణమస్తు స్వస్తి